Wow arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba ben Cristiano Ronaldo. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım dostum Masi yeni aldığım arabayla acayip derecede trollleyeceğim. Arkadaşlar hazırsanız işte yeni arabam Tog. Gördüğünüz gibi oh my god. Arkadaşlar bu seferki arabamız Çin'den değil Japonya'dan değil ne bileyim Amerika'dan değil. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'den geliyor ve bugün Türkiye'den gelen yeni aldığım 575 bin dolar ödeyerek aldığım yalnızca benim için üretilen özel bir tog modeliyle dostum Masi fena halde trollleyeceğim. <gülüyor> Arkadaşlar burada gördüğünüz model var ya Tog'un efsane manyak çılgın sedan modeli ve gördüğünüz gibi henüz prototip aşamasında elbette ki bu araç normalde çıkmadı. Lakin ben rica ettim ve dedim ki benim için bir tane üretin dostum masih trollleyeceğim Eww dedim onlar da olur dediler yani o yüzden çok rahat bir şekilde aldım. Gördüğünüz gibi sedan modeli manyak bir araba ve ileride dostum Masi bekliyor. Bugün onu çok fena trollleyeceğiz. Lakin ondan önce reklamla şaka şaka videonun girişi. Ama belki şaka da olmayabilir lan. Oh my god. Reklam girdi mi arkadaşlar? Reklam girdiyse yorumlara reklam girdi yazmayı unutmayın. Birazdan Masi çok fena trollleyeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi manyak bir videoyla karşınızdayım. Yine Cristiano Ronaldo rahat durmadı ve efsane bir araba dağılıp Messi'yi trollemek istedi. Lakin arkadaşlar bugün Çin'den gelen arabalar yapmıyoruz. Tam tersine yerli ve milli arabamız Tog'la birlikte arkadaşımız Messi'yi trolliyoruz. Gördüğünüz gibi Ronaldo manyak derecede para ödeyip resmen dağ piyasaya çıkmamış. Efsane sedan modelini almış ve Tog'la birlikte Messi fena halde trolleyecek. Arkadaşlar normalde bu araba üretimde bile değil. Biliyorsunuz şu an ACV modelleri üretiliyor. Lakin Cristiano Ronaldo olunca çok da şaşırmıyorsunuz. GTA 5 mod sitesinde gördüm ve dedim ki mutlaka GTA 5'te denemeliyiz. Arkadaşlar araba o kadar hızlı gidiyor ki resmen şaşıracaksınız. Şu an benzinin sesi çıktığına bakmayın muhtemelen mod kafa yedi. Birazdan düzelir. Arkadaşlar bugün yeni efsane Tog'la Messi'yi trollleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Allah Allah. Nerede kaldı bu adam baba? En iyi arabamı istedi. Bugatti'yi getirdim. Kendisi ortalıkta yok ya. Allah Allah. Başına bir iş falan mı geldi lan? Ronaldo beni genelde ekmez baba. Yani ortalıktan kayboldu. Allah Allah. Herhalde gecikti ezik. Benim Bugatti'yi görünce kalbi dayanamayacak. Muhtemelen en iyi arabasını getirmek istedi. Ama yemezler baba yemezler. Benim araba dünyanın en iyi arabası arkadaşlar. Bugatti Divo. Gelsin de alayım ifadesini. Benim için arabanın önemi yok. Arabanın kralı geldikten sonra beni Çin'den getireceği arabalarla korkutamaz. Ben var ya ben Çin'den gelen arabalara. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan? Sinek mi geçti? Baba bir... Araba geçti galiba. O neydi lan? He? Aa! Ne oluyor? Aa! Lan! Lan ne oluyor? Önüne baksana manyak herif. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ezecektin beni. Kimsin lan sen? Kimsin? Bu araba ne lan? Hayatımda ilk defa görüyorum. Bu ne baba? Kimsin lan sen? Oh my god. Arkadaşlar... Masi'nin resmen aklı çıktı. Masi iyi misin dostum? Benim lan ben. Cristiano Ronaldo. Oh my god. Tipe bak. Tipe bak Masi. Acayip korktu. Resmen yavru enik gibi. Ronaldo. Sen miydin baba? Yemin ediyorum var ya. Aklım çıktı lan. Yandan vızız diye geçti. Tam şöyle yolun ortasına çıktım. Bakayım kim bu serseri diye. Fızızızırt diye üstüme doğru gelince. Ulan yemin ediyorum var ya. Korku filmi gibiydi Ronaldo. Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Basrolünde sen vardın. Niye bilmiyorum. Bu ne baba? Bu ne biçim bir araba? Hayatımda ilk defa görüyorum. Yine Çin'den nasıl bir araba aldın sen? Oh my 
Yeah, Masi. Bu sefer Çin'den değil, dostum. Türkiye'den aldım. Türkiye'den mi aldın? Türkiye'de araba mı üretiliyor bebe? Eww, sen ne kadar cahilsin Masi. Haberleri takip etmiyor musun dostum? Duymadın mı yoksa Togo lan? Nasıl duymazsın? Tog mu? O ne baba? Ne olacak Masi? Az önce senin hayatını gözünün önünden film şeridi gibi geçirten araba markası. Dostum burada gördüğün Türkiye'de üretilen ve henüz piyasaya çıkmamış efsane manyak bir sedan araba. Dostum bunun şu an SUV modelleri var. Lakin beni biliyorsun ben SUV arabayı fazla sevmediğim için bastım parayı sedanla aldım. Bastım parayı sedanla aldın. Vay vay vay vay vay. Yakışıklı bir şeymiş ha. Ama şimdi sen Allah bilir buna ne kadar para vermişsindir. Dur dur sen söyleme ben tamir edeyim. 200 milyon dolar. Yav, ne 200 milyon dolar masi. Sadece 520 bin dolar. 520 bin dolar mı? Nasıl yani? Az önce yanımızdan geçen diye giden araba. 520 bin dolar. Ronaldo nasıl olabilir baba? Ana bunun aynası da yok la. Arkadaşlar bu ne lan? Allah Allah aynasız araba ilk defa görüyorum Ronaldo. İyi av aynasız değil lan cahil. Görmüyor musun oğlum? Kameralar var kameralar. Artık Tog'da öyle bildiğin standart azik camı kullanılmıyor masi. Artık azikler camdan bakıyor. Benim gibi prolar kamerayla bakıyor. Ka kamerayla mı bakıyor? O, o ne saçma bir şey baba. Ayna en iyisi. Ayna iyi yani. Ayna ayna söyle bana arkamda kim var acaba? Yani benim Bugatti'de ayna var mesela. Efsane. Masi dostum itiraf etmek istemiyorsun biliyorum ama. Senin de hoşuna gitti kamera fikri. Yalan söyleme. <gülüyor> Hem bir şey söyleyeyim mi? Bugün getirdiğim araba senin Bugatti'ni çok rahat yener dostum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum baba? Üç kere güldüm bak buna. Ronaldo senin kafan iyice uçmuş baba. 500 bin dolarlık bir araba. Benim burada aslanlar aslanı kaplanlar kaplanı masmavi canavar gibi. Efsane Bugatti Divom'u nasıl yensin baba? Değil tog mog. İstediğin arabayı getir. Buradaki yavruyu yenemez. Bunun adı Bugatti Divo. Bundan hızlı kimse gitmiyor. Azik masi hayatında elektrikli arabayı sanki ilk kez duyuyor. Oğlum tog elektrikli. Ee yani olabilir baba. Benim evdeki çamaşır makinesi de elektrikli. Elektrikli araba mı olur lan? Araba dediğin benzinli olacak baba. Hır hır hır hır hır içecek benzini. Yani ben elektrikli araba sevmiyorum baba. Ben elektrikli araba sevmiyorum baba. Benzin içecek. Oh my god. Ne kadar aziksin masi. 2030'da resmen bunları yasaklayacaklar. Sen hala diyorsun ki ben benzinli seviyorum. Var mısın lan anahtarla yarışalım. Benzin mi daha iyi yoksa elektrik mi? Tamam kabul. E, güzel öyleyse. Geç bakayım arabana da. Ben sana benzinli mi daha iyiymiş? A elektrikli mi göstereyim dostum. Arkadaşlar Masi bir azik olduğu için şu anda A elektrikli arabanın ne kadar güçlü olduğunu anlamıyor. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Sen kafayı sıyırmışsın baba. Dünya üstündeki hiçbir araba benim 20 milyon doları verip aldığım Bugatti'den ve şu sesten iyi olamaz. Az önce sivrisinek gibi geçtin ya. Şimdi seni sivrisinek gibi ezeceğim. Oh my god. Beni sivrisinek gibi ezecekmiş arkadaşlar. Sivrisinek gibi. Gel bakalım Masi gel. Kim kimi eziyor kim kimi ezemiyor. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar Masi ufak ve azik olduğu için. Elektrikli arabaların gücünü ve mantığını anlayamamış. Masi birazcık çağın gerisinde kaldı biliyor musunuz arkadaşlar. Azik olduğu için hala düşünüyor ki. Benzinli arabayla. Elektrikliği geçereyim. Arkadaşlar yalnız bilmediğim bir şey var. Ben bunu Tok'ta özel olarak modifiye ettirdim. Oğlum 520 bin dolar niye verdim sanıyorsunuz? <gülüyor> Bu arabayı normalden iki katı daha güçlü yaptım. Ve Masi'yi şu an modifiyeli Tok'la rezil edeceğim. Ben sana söyleyeyim baba. Vaktim varken Tok'u sevdasından vazgeç. Ve Bugatti yoluna geri dön. Çünkü baba yarışın sonunda oh yeah rezil olacaksın oh yeah. 
<gülüyor> Kazanan anahtarı alır. Gerçi 500 bin dolarlık bir arabayı ne yapacağım bilmiyorum ama. Masi masi masi. Sen asla duracağın yeri bilmiyor. Ve kime bulaşıp kime bulaşmaman gerektiğini öğrenemiyorsun dostum. Gel bakalım sen tekerlerini sıt tekerlerini. Benim buna hiç ihtiyacım yok arkadaşlar. Bırakın Masi biraz önden gitsin. Ona avans verelim. Çünkü Masi birazdan pişman olacak. Ve bizden özür dilemeye başlayacak. Lakin arkadaşlar bizden özür dilemesinin bir önemi yok. Çünkü Masi'yi tok affetmeyecek. <gülüyor> ah Masi'cim ah. Sen kime bulaştığını bilmiyorsun. Arkadaşlar o kadar rahat yendim. O kadar rahat yendim ki. Resmen Masi'ye artistlik yapmak bile istemiyorum. Masi dostum nasıl hissediyorsun? İyi misin? Ronaldo. Ronaldo baba. O, o, o neydi? Sen, sen nasıl? Ben seni geçiyordum. Hatta başlangıçta sevinmiştim. Demiştim ki Ronaldo'yu yendim. Ronaldo'yu yendim. Sen sonradan nasıl o kadar hızlandın? Oh my god. Masi sana kötü bir haberim var dostum. Ben bilerek hızlanmadım. Senin birazcık geçip böyle kendini galip hissetmeni istedim. Masi gerçek hızlanmamı yaptığım zaman seni arkamda bile göremedim. <gülüyor> oh my god. Söyle bakalım Masi. Elektrikli mi benzinli mi? B baba. Sonuna kadar elektrikli. Bu neymiş lan böyle? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben tam önde gidiyordum. Acayip pis geliyordum. Bu araba benim arabamı nasıl yener ya? Arkadaşlar masum dünyalı Masi resmen elektrikli motorla tanışıyor. Masi dostum ağlama. Bu da gelir bu da geçer. Alt üstü kaybettiğim bir anahtar ne olacak ki? Ben de bundan bir sürü var. Ver bakayım ver. Ronaldo şey ya. Alma sen bu Divo'nun anahtarını. Olmaz mı Asi? İyi lan iyi al. Al. Ama bari Ronaldo bir el togu süreyim mi lan? Üzgünüm dostum. Kusura bakma. Kendisi prototip bir araç olduğu için sadece bana tahsis edildi. Ve dediler ki azikleri bindirme. Azikler binerse arabamız darılır dediler Masi. O yüzden sen binemezsin dostum. <gülüyor> Arkadaşlar Masi'yi resmen rezil ettim. Gördünüz mü? Rezil ettim. Ronaldo. Ronaldo baba. Lütfen gitmeden önce bari bir kez. Bir kez sürdür lan togu. İçini bari göster. Oh my god. Olmaz dostum. Kusura bakma gösteremem. Yani sen binemezsin bu arabaya Masi'cim. Hadi kendine iyi bak. Ben kaçtım. Ha arabayı da kitleyim de alma Masi. Sonra çocukları aldıracağım. Ben biraz daha togla gezmek istiyorum. <gülüyor> Oh my god azik Ronaldo Ronaldo Arkadaş resmen yine mermi gibi gitti Beni yalın ayak bıraktı Arkadaşlar gördünüz mü Altından arabamı aldı Üstüne bir de beni arabaya bindirmedi bile Ne kıymetli tokum varmış Senin olsun lan senin olsun Bir dakika kapıyı açık bıraktıysa Ben belki biner gider Allah kahretsin Kapıyı da kitlemiş Arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Acayip sinirlendim. Ne diyorsunuz? Sizce ben de bir tane tog alayım mı? Ondan sonra Ronaldo'ya yarışa davet edip toguna yarışalım mı? Ne diyorsunuz? Bundan intikam almam gerekiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Ronaldo! Bu burada yarım kalmayacak baba. Yarım kalmayacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün gördüğünüz gibi Ronaldo Türkiye'den gelen efsane Togla birlikte Messi'yi fena halde trolledi. Gördüğünüz gibi Messi kendinden emin bir şekilde Ronaldo ile yarışa girdi ve yarışın sonucunda anahtarını maalesef ki kaybetti. Şimdi de üzgün üzgün level 1 zavallı gibi yürüyor. Gördüğünüz gibi Messi'nin morali acayip bozuk. Ne diyorsunuz? Sizce Messi'ye de bir tane tok alalım mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım yakışıklı. Seni otoyolda görme vakti. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Oğlum yüksek hızlarda sesi değişiyor lan. Arabanın sesine bakar mısınız? 
Sanki bana bir Ferrari. Hey yavrum hey hey hey hey. hey. Gerçi Ferrari'den bile iyi. Çünkü Maserati. Çekilin lan çekilin. Altımdaki araba çok Maserati. <gülüyor> Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın 80 yaşında falan olduğunu düşünürseniz ki o kadar yoktur ama. Resmen uçuyor şuna bakın. Nereden baksanız 40 yıllık araba. Ama resmen 40 yıllık şarap gibi. Efsane bir şeye dönüşmüş. Efsane. Makasa bak. Ey yavrum ey. 